హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ గురు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రూప్ టూ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసిన సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలాగే తెలుగులో సిలబస్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫస్ట్ మొత్తం వీడియో చూడండి తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా కొంచెం వీడియోని లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎవరైతే గ్రూప్ టూ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్కి సంబంధించిన సిలబస్తో చాలా మంచి కోర్సు మన టీజే అకాడమీ యాప్లో ఉంది యాప్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కొన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ మీకు ఆ ఫ్రీ క్లాసెస్ నచ్చితే ఫుల్ కోర్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి కేవలం ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీతో ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్కి సంబంధించిన కోర్స్ అయితే అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రీ క్లాసెస్ నచ్చితేనే కోర్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇక్కడ మనకు టోటల్గా ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు పోస్టులకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రూప్ టూ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది అందులో తహసీల్దార్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ నూట పద్నాలుగు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్కి సంబంధించి వన్ ఫిఫ్టీ వ్యాకన్సీస్ అయితే ఉండడం జరిగింది అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్కి సంబంధించి ట్వంటీ ఎయిట్ వ్యాకన్సీస్ అయితే ఉండడం జరిగింది అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్కి సంబంధించి ఏపీ సెక్రటేరియట్ సంబంధించి రెండు వందల పద్దెనిమిది దాంతోపాటు మనకు ఎక్కువ ఉద్యోగాలు చూసుకుంటే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఏపీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే డైరెక్ట్గా ఏపీపీఎస్సీలో ముప్పై రెండు జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు అలాగే జూనియర్ అకౌంటెంట్ వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఇరవై రెండు వ్యాకన్సీస్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ సివిల్ సప్లైస్ సంబంధించి ఒక పద్మూడు సో ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా రకాల వ్యాకన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఇన్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే సిసిఎల్ఏకి సంబంధించిన ఆఫీస్లో ఒక ముప్పై ఒక వ్యాకన్సీస్ ఈ రకంగా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అలాగే పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్లో పంతొమ్మిది జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఈ విధంగా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది ఇవన్నీ కలుపుకొని మనకు ఎగ్జిక్యూటివ్ నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి సంబంధించి పోస్టులు ఎనిమిది వందల తొంభై ఏడు అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో చాలా మంచి అవకాశం అనుకోవచ్చు ఈసారి జాబ్ కొట్టడానికి సో ఇక్కడ మనకు జాబ్ కొట్టాలి అంటే ఫస్ట్ సిలబస్ మీద పట్టుండాలి అప్పుడు మాత్రమే మనము జాబ్ కొట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనము స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ మనకు ఫిబ్రవరిలో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అయితే కండక్ట్ చేస్తాము అంటున్నారు ఎగ్జామ్ అనేది సో దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ మనం ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవుతూనే మెయిన్స్కి వెళ్తాము కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ మీరు ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీకి సంబంధించి వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం ఇస్తారు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అయితే ఉంటుంది నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది వన్ బై త్రీ అంటే మూడు తప్పులకు ఒక మార్క్ అయితే కట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో డీటెయిల్డ్ సిలబస్ చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ అబిలిటీకి సంబంధించి చూసుకుంటే మీకు డీటెయిల్డ్ సిలబస్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో రెండు కూడా కలిపి మన వెబ్సైట్లో ఇస్తాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన వెబ్సైట్ లింక్ ఉంటుంది సో మీరు కావాలంటే మన వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు లేదు మేము పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటామంటే కూడా మన వెబ్సైట్లోనే లింక్ ఉంది పీడిఎఫ్ లింక్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డీటెయిల్డ్గా ఇంగ్లీషు మరియు సెక్షన్ వైజ్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది తెలుగు సిలబస్ ఉంటుంది చూసి మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఈ సిలబస్ అనేది తీసుకోండి పీడిఎఫ్ కూడా ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ అయితే చేసుకోండి కింద లింక్ ఉంటుంది ఏదైతే స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతుందో సో అది మన వెబ్సైట్ లింకు ఎప్పుడైనా మీరు యాక్సెస్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఇండియన్ హిస్టరీ ఒక థర్టీ మార్క్స్కి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఇండియన్ హిస్టరీలో ఏన్షియన్ హిస్టరీ మెడివల్ హిస్టరీ మోడర్న్ హిస్టరీ సో దాంతోపాటు మనకు జియోగ్రఫీ నెక్స్ట్ సో ఎవరైతే ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి ఏన్షియన్ హిస్టరీ మెడివల్ హిస్టరీ మోడర్న్ హిస్టరీ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే సపరేట్గా కూడా మన దాంట్లో యాప్లో లింక్ కోర్స్ ఉంది కావాలని వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు సో హిస్టరీకి సంబంధించి ఒక థర్టీ మార్క్స్కి సో మనకు ఏన్షియన్ హిస్టరీ ఒక టెన్ మార్క్స్కు మెడివల్ టెన్ మార్క్స్కు మోడర్న్ హిస్టరీ టెన్ మార్క్స్కి అయితే ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది నెక్స్ట్ జియోగ్రఫీ జనరల్ అండ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీకి సంబంధించి ఇక్కడైతే ఉంటుంది దాంతోపాటు ఎకనామిక్ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఏపీ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఏపీ సో హ్యూమన్ జియోగ్రఫీకి సంబంధించి చూసుకుంటే సో పాపులేషన్ గా నుంచి రిలీ ట్రైబలు రిలీజియస్ లింగ్విస్టిక్ గ్రూ
దాంతోపాటు వెల్ఫేర్ మెకానిజంలో మనము పబ్లిక్ పాలసీస్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ మనకు కవర్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది సో వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు ఏదైతే ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ అమలు చేస్తున్న పథకాల గురించి ఎక్కువగా ఇచ్చే అవకాశం అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో వాటి మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే చేయాల్సిన అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే మైనారిటీస్కి బీసీస్కి ఉమెన్ డిజేబుల్డ్ అండ్ చిల్డ్రన్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఏ విధమైన డెవలప్మెంట్స్ అవి ఉన్నాయో వాటి గురించి మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇండియన్ సొసైటీకి సంబంధించి థర్టీ మార్క్స్కి నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ థర్టీ మార్క్స్ సో కరెంట్ అఫైర్సే మనకు థర్టీ మార్క్స్కి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గురించి ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి ఒక థర్టీ మార్క్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి సో ముఖ్యంగా వీటిని కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి సో మన కరెంట్ అఫైర్స్ ఇయర్ మొత్తంగా ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్స్ అయితే మంత్ వైజ్ తయారు చేశాము మన టీజీ అకాడమీ యాప్లో ఉంది కేవలం నైంటీ నైన్ రూపీస్కే అప్ టు ఇప్పుడు దాకా నవంబర్ వరకు అప్డేట్ చేయడం జరిగింది మీకు జనవరి టు డిసెంబర్ ఈ మంత్ కంప్లీట్ అవుతానే డిసెంబర్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అందులో పెడతాను సో కావాల్సిన వాళ్ళు అక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సో కావాల్సిన వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు మన టీజీ అకాడమీ యాప్లో కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఉన్నాయి చూడండి చాలా బాగుంటాయి మెంటల్ అబిలిటీ గురించి మెంటల్ అబిలిటీలో రా లాజికల్ రీజనింగ్ మెంటల్ అబిలిటీ బేసిక్ న్యూమరాలజీ సో దీనికి సంబంధించి ఒక్కో టాపిక్ గురించి పది పది మార్కులు అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో టోటల్గా ఫైవ్ టాపిక్స్ నుండి మనకి ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఒక్కో టాపిక్ థర్టీ మార్క్స్ చొప్పున వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి మనకి ఇక్కడ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అవుతారో సో ఏ రేషియో తీసుకుంటున్నారు అనేది తర్వాత మనకు చెప్తారు సో వన్ ఇస్టు టూ అలా వన్ ఇస్టు ఫిఫ్టీన్ సో ఏ రేషియో తీసుకొని మనకు మెయిన్స్కి సెలెక్ట్ చేస్తారనేది తర్వాత చెప్తారు సో తర్వాత మనము ఈ మెయిన్స్కి అయితే క్వాలిఫై అయితే సో ఇక్కడ మెయిన్స్లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు ఉంటాయి పేపర్ వన్ ఫి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ టూ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్గా 300 హండ్రెడ్ మార్క్స్కి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది వన్ బై త్రీ మూడు తప్పులు ఒక మార్క్ కట్ చేస్తారు సో ఒక్కొక్క పేపర్కి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం అయితే ఉంటుంది సో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయిపోతారో సో ఇక్కడ మనకు సోషల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ ఆఫ్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఏపీ హిస్టరీ ఏపీ హిస్టరీ గురించే మనకు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో ఏపీ హిస్టరీ గురించే మనకు ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ హిస్టరీ గురించి సపరేట్ కోర్సే మన టీజీ అకాడమీ యాప్లో ఉంది లేదు అంటే చాలా బుక్స్ సో ప్రజెంట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఏపీ హిస్టరీకి సంబంధించి చాలా మంచి బుక్ కూడా ప్రజెంట్ మార్కెట్లోకి రావడం జరిగింది సో ఆ బుక్ గురించి కూడా చెప్తాను మనకు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వాలి దాని తర్వాత మెయిన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ మీద అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ మనకు ఏపీ హిస్టరీ గురించి అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో ప్రజెంట్ చాలా మంచి బుక్ ఒకటి అందుబాటులో రావడం జరిగింది నేను అది ప్రిలిమ్స్ తర్వాత చెప్తాను జనరల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ కడిగే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి అయిపోతుంది తర్వాత ఇండియన్ అండ్ ఏపీ ఎకానమిక్ సంబంధించి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది టోటల్గా ఇక్కడ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్కి సో డీటెయిల్డ్ సిలబస్ కూడా మనకు ఏది అనేది మెయిన్స్కి సంబంధించి కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది తెలుగులో సిలబస్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ మీరు కావాలంటే చూసుకోవచ్చు సోషల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన హిస్టరీ గురించి మనకు డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది తర్వాత ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకు పేపర్ వన్ అయిపోతుంది పేపర్ టూలో ఇండియా అండ్ ఏపీ ఎకానమీ గురించి అయితే ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో అందులో ముఖ్యంగా బడ్జెట్ పాత్ర కూడా ఎక్కువగా ఉండడం అయితే జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన స్ట్రక్చరు వాటి గురించి నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి ఇక్కడే మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించి టెక్నాలజీ మిషన్ పాలసీస్ అండ్ అప్లికేషన్ ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ ఎకో సిస్టమ్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ నెక్స్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ గురించి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెల్త్కి సంబంధించి అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడికి మెయిన్స్ అయితే అయిపోవడం జరుగుతుంది సో ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది మెయిన్స్ అయిపోయింది తర్వాత జాబ్ ఇచ్చేస్తారా అంటే లేదండి ఖచ్చితంగా కంప్యూటర్ ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి
డైలీ చేయాలంటే చేయొచ్చు జస్ట్ క్వాలిఫై పర్పస్సే కాబట్టి కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉండి టైపింగ్ వస్తే ఈజీగా కొట్టచ్చు సో ఇక్కడ మనకు ఈ కంప్యూటర్ ప్రొఫెషెన్సీ టెస్ట్ వంద మార్కుల్లో పార్ట్ ఏ చూసుకుంటే ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్స్ గురించి ఇక్కడ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ టైప్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఉంటుంది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి సంబంధించి లైనెక్స్ మ్యాక్ ఓఎస్ గురించి అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రానిక్ మెయిల్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూకి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి వాటికి సంబంధించిన నావిగేషన్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది ఇది పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి ఏంటంటే పార్ట్ బిలో ఆఫీస్ సూట్కి సంబంధించి ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది వాటికి సంబంధించి ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద ఆఫీస్ టూల్ ఇన్ ద ఆఫీస్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఎక్సెల్ గురించి ఉంటుంది స్ప్రెడ్ షీట్ గురించి సో ప్రజెంట్ ఏదైనా మనకు గవర్నమెంట్ జాబ్లో ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించి ఎంఎస్ ఎక్సెల్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్కి సంబంధించి అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది తర్వాత మనకు ఇందులో ఏ విధంగా ఉంటుంది అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్ అంటే పార్ట్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్ పార్ట్ బి చూసుకుంటే దానికి సంబంధించి సపరేట్ మార్క్స్ అయితే డివైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకు దీనికి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ సిలబస్ అయితే తెలుగు సిలబస్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో అభ్యర్థులు అయితే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి మనకు ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జాము మనము ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పటి నుండి చూసుకున్న ఒక త్రీ మంత్స్ టైం అయితే ఉండడం జరిగింది కాబట్టి సో ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేయండి సో ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ గురించి కూడా నేను చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది తీసుకురావడం జరుగుతుంది మేమందరికీ ఏదైనా డౌట్స్ అయినా కామెంట్స్ చెప్ప తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వ